ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாலிட்டி ஓகேவா உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் பாலிட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் போத் யூபிஎஸ்சி அண்ட் வெஸ் அஸ் வெல் அஸ் டிஎன்பிசிஸ் ரெண்டுத்துக்குமே பாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேவா பாலிட்டியோட ஃபஸ்ட் டாபிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆக்ட் ஓகேவா அதாவது ஆக்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு ஆக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீ இந்த ஆக்டுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன்டீன் சிக்ஸ் சாரி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன்டீன் செவன்டி டூ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு டியூல் கவர்மெண்ட்ஷிப் நடந்துட்டுருக்கும் அதாவது என்னென்னா பேட்டில் ஆஃப் பக்சரில் தோற்றதுனால அதாவது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு டிவானி ரைட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க இந்தியன் கிங்டம் கிங்ஸ் கிட்டே இருந்து டிவானி ரைட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ரெவன்யூ கலெக்ஷன்ஸை ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிஸ் பார்த்துப்பாங்க ஆனால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இந்த ஜுடிஷரிஸ் சிவில் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாத்தையும் யார் பார்த்துப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கிங்ஸ் பார்த்துப்பாங்க இது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் பீகார் ஒரிசா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவானி ரைட்ஸை வாங்கியிருப்பாங்க இந்த ஒரு கடந்த ஒரு பத்து வருஷமாக இவங்களே வந்து இந்த ரெவன்யூ கலெக்ஷன்ஸை பார்த்துக்கிறதுனால நிறைய கரப்ஷன்ஸ் வந்துட்டுருக்கும் ஸோ இதனால் செவன்டீன் செவன்டி ஒன் செவன்டீன் செவன்டி டூ இந்த பீரியட்ஸில் பெங்காலில் செம பெரிய ஃபெமைன்ஸ் வரும் இந்த ஃபெமைனை அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ இதனால் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ அப்போ கவர்னராக வந்த வாரன் ஆஸ்டிங் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா இங்கிலாண்டில் போயிட்டு கடன் கேட்டிருப்பார் அதாவது ஒரு ஒன் மில்லியன் பவுண்ட்ஸை கடன் கேட்பார் இந்த ஃபெமைன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அப்போது இருந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவங்க இங்கிலாண்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதாவது செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ஸ்லேருந்து நீங்கள் தான் வந்து இந்தியாவில் ரெவன்யூ கலெக்ஷன்ஸை பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படி இருந்தும் உங்களால் ஃபேமைனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸோ இதனால் அங்கே நிறைய கரப்ஷன்ஸ்லாம் வருது ஸோ இந்த கரப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை ஒரு ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக போடப்பட்டது தான் இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஓகேவா இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்டு சாரி இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்டில் என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் கவர்னர் ஆஃப் பாம்பே இப்படின்னு தனித்தனி பிரசிடென்சிக்கு தனித்தனி கவர்னர் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கவர்னரை போடணும் அப்படின்றதுக்காக கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்கிற புதிய போஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணாங்க ஓகேவா அதாவது ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வாரன் ஆஸ்டிங் தான் இவருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாலு பேர் கொண்ட ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைமாக இந்தியாவில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்ற வார்த்தை உள்ளே வருது இதுக்கு முன்னாடி வரைக்காலும் போத் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெண்டுமே யார் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க அந்தந்த ப்ராவின்சஸ்ல இருந்து அந்தந்த கவர்னர் பார்த்துக்கிட்டாங்க இப்போதைக்கு இதுக்கப்புறம் அதாவது செவன்டீன் செவன்டி த்ரீக்கு அப்புறம் ஹோல் இந்தியாவில் இருக்கிற ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிஸ் இருக்காங்க பற்றி அவங்களோட டெரிட்டரிஸ் ஃபுல்லாத்துக்குமே லெஜிஸ்லேட்டர் அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இதெல்லாமே யார் பார்த்துப்பாங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் பார்த்துப்பார் இவருக்கு அசிஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாலு பேர் கொண்ட ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவர்னிங் பாடியை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டி அதாவது ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிஸ் டெரிட்டரிஸில் நடக்கிற ரெவன்யூஸ் சிவில் ஒர்க்ஸ் மிலிட்ரி அஃபேர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இந்த கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆக்டில் வேறு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரசிடென்சிஸ்க்கெலாம் ஒரு கவர்னர் இருப்பார்கள்ல அதாவது கவர்னர் ஆஃப் பாம்பே கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா தி ஆர் சப்பார்டினேட் டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கலாம் ஜுடிஷரிஸ் இந்த ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் யார் பார்த்துப்பாங்கன்னா கவர்னர் தான் பார்த்துப்பார் ஸோ இங்கே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுனால ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ப்ளஸ் மூணு ஜட்ஜஸை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இவங்க இவங்களோட ஜுடிஷியரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நேட்டிவ் ரூலர்ஸோட ஜ
ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்ட் இந்த ஆக்டோடைய ட்ராபேக்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரிஸோட டெஃபினேஷன்ஸே கிளியர் கட்டாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜுடிஷியரி பவர்ஸை கிளியர் கட்டாக சொல்லலை அதாவது ஜுடிஷியரி பவர்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போத் கவர்னருக்கும் இருக்கும் அஸ் வெல்லாக சுப்ரீம் கோர்ட்டும் இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த லைன் வரைக்காலும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இல்லை இருக்கிற டெஃபரன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸை கிளியர் கட்டாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸையும் கிளியர் கட்டாக சொல்ல அதாவது இந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸை கிரியேட் பண்ணாங்களா இவங்களுக்கும் ஒரு சில எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில்ஸ்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா நாலு பேர் கொண்ட குழு இவங்களுக்கு இருக்கிற பவர்ஸையும் கிளியர் கட்டாக சொல்லலை நெக்ஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கும் அவருக்கு கீழே சப்பார்டினேட் பண்ணுற கவர்னர்ஸ் ஆஃப் பாம்பே அஸ் வெல் அஸ் கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் ப்ராவின்சஸ் இவங்களுக்கு இருக்கிற பவர்ஸையும் கிளியர் கட்டாக டிஃபைன் பண்ணலை ஸோ இதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒரு செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும் ஒரு ரெகுலேட் பண்ணணும் குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக போடப்பட்டது தான் நெக்ஸ்ட் செவன்டீன் எயிட்டி ஒனில் போட்ட செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் அஸ் வெல் அஸ் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் போட்ட பிட்ஸ் இண்டியா ஆக்ட் ஓகே அதாவது என்னென்னா அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த கவர்னர்ஸ்க்கு இருக்கிற ஜுடிஷியரி பவர்ஸும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இருக்கிற ஜுடிஷியரி பவரும் ஒரு செட்டில்மெண்ட் போடுறதுக்காக போடப்பட்ட ஆக்ட் தான் செவன்டீன் எயிட்டி ஒன் இதனுடைய மே பெரிய எய்மே இது மட்டும்தான் ஓகேவா ஜுடிஷியரி பவர்ஸை கிளியர் கட்டாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆக்டில் அதாவது திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் டு செப்பரேட் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃப்ரம் த ஜுடிஷரி பை டெஃபனிங் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஜுரிசிக்ஷன்ஸ் அதாவது நீங்கள் டிபிஎஸ்பி படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டிஸை பற்றி ஓகேவா திஸ் த செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃப்ரம் ஜுடிஷரின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் தான் செவன்டீன் எயிட்டி ஒன் இந்த ஆக்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேட்டரி ஆக்ட் ஓகேவா இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்டாங்கன்னா கரெக்டாக போடுங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆக்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்ஸ் இண்டி ஆக்ட் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் இந்த ஆக்டுடைய பெரிய எய்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ளஸ் கரப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிற பவர்ஸை கிளியர் கட்டாக இந்த ஆக்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அதாவது இந்த ஆக்டுடைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி மராத்தாவாஸ் ஃபஸ்ட் மராத்தாவாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்குள்ளேயே நிறைய பிரச்சனை வந்திருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் மராத்தாவாஸில் ஒரு மூணு ட்ரீடிஸ் போட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீடிஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பெங்கால் சாரி பாம்பேவோட கவர்னரும் ப்ளஸ் மராத்தா கிங்ஸ் பேஷ்வாஸ் அவங்க போட்டிருப்பாங்க இதை தெரிஞ்ச பெங்கால் கவர்னர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா அவர் வந்து அந்த ட்ரீட்டியை கேன்சல் பண்ணி பாம்பே கவர்னர் வந்து எனக்கு கீழே தான் ஸோ நான் தான் ட்ரீட்டி போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ட்ரீட்டி போட்டிருப்பார் ஸோ இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒரு கிளியர் கட்டாக டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போடப்பட்டது இந்த ஆக்ட் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஓகேவா இந்த ஆக்டில் வேறு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு பாடியை கிரியேட் பண்ணுவாங்க போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இந்த கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸில் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு நிறைய கரப்ஷன்ஸ்லாம் ஏற்பட்டிருக்கும் அதாவது செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ அப்போ கிரியேட் பண்ண கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிக்கு வேண்டப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ இதனால் நிறைய ரெவன்யூஸில் நிறைய கரப்ஷன்ஸ் வரதுனால புதுசாக ஒரு பாடியை கிரியேட் பண்ணுறாங்க போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொலிட்டிக்கல் சஃபேஸும் கொடுத்துட்றாங்க கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸை மட்டும் பார்த்துப்பாங்க இதுக்கப்புறம் ஓகேவா சிசி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் சியா இவங்களுடைய பவர் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதை மட்டும் பார்த்துப்பாங்க போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ் இதை மட்டும் பார்த்துப்பாங்க இந்த ஆக்டுடைய பெரிய விஷயமே இது மட்டும்தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்டுடைய பெரிய ஒரு பெரிய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிஸ் வச்சு இந்த இந்த டெரிட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷோட டெரிட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆக்டுக்கு அப்புறம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிஸோட கம்பெனியை டைரக்டாக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன இதுக்கப்புறம் என்ன ஆக்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆக்ட்
ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் கவர்னர் ஆஃப் பாம்பே அஸ் வெல் அஸ் கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் இவங்களுக்கு கீழே இருந்த எல்லா லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸையும் பிடுங்கி கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அவருக்கே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆக்டில் வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டுக்கு முன்னாடி பண்ண போடப்பட்ட ஆக்ட் எல்லாமே ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட் ஓகேவா அதாவது ஒழுங்கு விதிகள்னு சொல்லுவாங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பண்ண தவறுகள் எல்லாத்தையும் ஒரு ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு விதியை க்ரியேட் பண்ணாங்க அதுதான் ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்லாமல் ஒரு ஆக்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆக்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டில் ஒரு ஓப்பன் காம்பிட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் கொண்டு வரலாம் சிவில் சர்வெண்ட்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேஜர் ஸ்டெப்பு கொண்டு வந்தாங்க பட் ஆனால் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய அப்போசிஷன்ஸ்னால் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க முன்னே படித்தோமா பிச்சு இந்த ஆக்ட்லேயே ஸோ இந்த கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இவங்க பார்த்துக்கிறதுனால ஒரு ஓப்பன் காம்பிட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் நடத்தினீங்கன்னா இந்தியன்ஸும் இதில் வந்து காம்பிட்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க வந்தாங்கன்னா இவங்களால் வந்து கரப்ஷன்ஸ் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ இதனால் இவங்களுடைய எதிர்ப்புனால இந்த ஓப்பன் காம்பிட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பெரிய அந்த ஆக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆக்ட் இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆக்டில் இன்னொரு பாடி புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் செவன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீ அப்போ எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் ஒரு புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்போ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு பேர் கொண்டு ஒரு குழுவை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இவங்க தான் வந்து சட்டம் ஏற்ற வேலை ஃபுல்லாகவே இவங்க பார்த்துப்பாங்க அதை எடுத்து நடத்துகிற வேலை ஃபுல்லாகவே எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் பார்த்துப்பாங்க ஓகேவா இந்த ஆறு பேர் சொன்னல இந்த ஆறு பேரில் நாலு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ப்ராவின்சஸில் இருக்கிற கவர்னர் இவங்க செலக்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க அதாவது எந்தெந்த ப்ராவின்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் பாம்பே பெங்கால் ஆக்ரா இந்த இருக்கிற கவர்னர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ்க்கு செலக்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க ஓகே மிச்சம் ரெண்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவர் தான் வந்து நாமினேட் பண்ணுவார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ ஒரு ஓப்பன் காம்பிட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் கொண்டு வரலாம் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்டெப் கொண்டு வந்தான்னு படித்தோமா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நடைமுறை பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஓப்பன் காம்பிட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்காக எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் மெக்கேலே கமிட்டி அப்படின்னு சொல்கிற கமிட்டி அப்பாயின் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஸோ மெக்கேலே கமிட்டி ப்ளஸ் அது இயர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆக்டில் பேச நம்ம சொன்ன மாதிரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ்க்கு ஆறு பேர் இருக்காங்களா இந்த ஆறு பேரில் நாலு பேரை எந்தெந்த ப்ராவின்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமினேட் பண்ணி அனுப்புவாங்க இந்த ப்ராவின்சஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் ஆக்ரா வந்து அப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் பட் ஆக்ராவும் ஆக்ராவில் இருக்கிற கவர்னரும் அவருக்கு தேவையான ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி அனுப்புவார் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் கவர்னன்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் அதாவது கிரேட் ரிவால்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் போடப்பட்ட ஆக்ட் தான் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு எதுவும் ஞாபகம் வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆக்ட் தான் ஓகேவா செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ செவன்டீன் எயிட்டி ஒன் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் சார்டர் ஆக்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சார்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகேவா இது ரெண்டு தான் சார்டர் ஆக்ட் இதுக்கப்புறம் போடப்பட்டது எல்லாமே இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆக்டில் வேறு என்னன்னு சொல்லி இந்த ஆக்டை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற போஸ்ட்டு தூக்கிட்டு ஒரு வைஸ்ராய் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு போஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இன் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் வைஸ்ராய் யாரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் கேனிங் தான் ஃபஸ்ட்டு வைஸ்ராய் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டபுள் கவர்மெண்ட் அதாவது போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு கவுன்சில்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் பாடியும் அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்காக
பெங்கால் ப்ராவின்சஸ்க்கும் மெட்ராஸ் ப்ராவின்சஸ் கவர்னருக்கும் ஆல்ரெடி இருந்த பவர்ஸே வந்து திரும்ப கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஒரு சின்ன லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிரியேட் பண்ணுற பாடிஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிரியேட் பண்ணுற பவர்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அங்கங்கே இருக்க சின்ன சின்ன ப்ராவின்சஸ்லேயும் ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ரெடி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல அந்த சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸில் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸாக இந்தியன்ஸும் அப்பாயிண்ட் பண் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனுக்கு அப்புறம் ஓகேவா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஆன மூணு நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ஆஃப் பனாரஸ் மகாராஜா ஆஃப் பட்டியாலா அண்டு சர் தினகர் ராவ் இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸாக இந்தியன்ஸ் அங்கே போயிட்டு சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸில் இந்தியாவுக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ராவின்சஸ்லேயும் பெங்காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர்ஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க பஞ்சாபில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்ட்டி செவனில் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இயர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிசி ப படிக்கிறவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆக்டில் வேறு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம்ஸும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்லேயே இந்த ஆக்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே நம்ம லாட்டரி கேன்சல் பண்ணி போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்லேயே இந்த ஆக்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே லாட் கேனிங் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதாவது என்னென்னா போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம்ஸ்னா என்னென்னா டிபார்ட்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாவது இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் 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 அமைச்சர் அதாவது ஸ்போர்